Hallo zusammen, ich grüße euch. Ich sage euch jetzt, wie Sie einfach ein Bild in OpenOffice einfach so anfügen können und auch bearbeiten können. Hier, Entschuldigung. Hier wollen wir das Bild anfügen, dann gehen wir einfach auf den Anfügen und dann gucken wir einfach, wo das Bild ist. Um, auf unserer Datei suchen wir das Bild und von daher gucken wir einfach, wo ein, bestes, ein gutes Bild ist. Zum Beispiel dieses Bild können wir zum, ja, zum Beispiel. Das Bild können wir zum Beispiel öffnen und sofort kommt das Bild und wenn wir schon, das Bild ist schon da, Sie können schon sehen, wir können zum Beispiel schon anfangen zu bearbeiten, zum Beispiel einfach das Bild so zu rotieren, wie Sie einfach sie spiegeln, normalerweise heißt es und von daher können Sie einfach sehen, was wir damit machen können. Also können wir einfach das Bild, normalerweise in OpenOffice dreimal nicht das Bild, einfach spiegeln normalerweise und Sie können einfach das Bild so transparent machen, indem Sie einfach draufdrücken und sie können einfach hier weniger machen oder mehr einfach transparent haben. Und wenn sie fertig sind, dann können sie einfach so hier drücken und von daher oder hier in der einfach drücken. Und wenn sie nochmal weiter bearbeiten wollen, dann drücken sie drauf und sie können zum Beispiel ausrichten, wie sie wollen, links, rechts, zentriert können sie auch. Also ich mache nochmal ein bisschen so kleiner, damit sie besser sehen können. Ich bin normalerweise das Bild positionieren, wo sie haben, mit ihrem Auszeiger. Und sie haben auch die Möglichkeit, einfach hier oben einfach das Bild auszurichten, links zentriert oder rechtwindig einfach zu zentrieren. Sie können auch ganz oben äh, machen oder in der Mitte oder ganz unten einfach das Bild setzen. Und sie können auch mit der Umrandung einfach so bearbeiten und dann hat das Bild einfach keine Umrandung, aber sie können das so anfügen, wie sie wollen. Und von daher können sie wieder auf dem Bild. <lacht> Entschuldigung. Dann gehen wir hier, gucken Sie einfach die Umrandung, die euch am besten so gefällt, zum Beispiel vier Viereck oder nur doppelseitige, nur eine Seite oder nur die hier, wenn wir zum Beispiel nur unten. Und dann können wir einfach die Linie hier auch so, wenn so eine dicke Linie, damit Sie besser sehen können. Also Sie sehen schon, die Linie ist hier unten und Sie können einfach eine Farbe so aussuchen, die euch am besten so gefällt und dann sofort haben Sie einfach eine Umrandung, so können Sie einfach rein sollten. Und ich zeige euch nochmal, wie Sie einfach mit dem Umlauf so machen können. Sie können sagen, ich möchte eine Seite Umlauf haben und dann sieht es einfach so aus. Also die, ich versuche nochmal das Bild einfach in der Mitte so zu platzieren, dann zu positionieren, damit Sie besser sehen können. Also wenn wir jetzt das Bild zum Beispiel einfach als Seite Umlauf machen wollen, dann gehen wir einfach da unter Seite Umlauf, dann sieht es einfach so aus. Also ich mache nochmal ein bisschen kleiner, damit Sie besser sehen können. Also das ist normalerweise eine Seite Umlauf und dann sehen Sie schon das Bild einfach fließt und der Text fließt einfach um das Bild auf beide Seiten. Also von daher zeige ich euch noch ganz genau, hier, wo wir sehr viel Text haben. Und Sie sehen schon, der Text fließt einfach auf beiden Seiten. Und wenn Sie einfach eine dynamische, eine dynamische Seite umlauf haben wollen, dann fließt es einfach so auf eine Seite. Und Sie sehen schon, Sie können, egal wo Sie das Bild positionieren, das Bild fließt einfach auf eine Seite. Sie, der Text fließt einfach auf eine Seite fließen. Und von daher können Sie einfach auch ändern, wie Sie wollen. Zum Beispiel Durchlauf und der Text ist einfach vorne und der Text, der Text ist hinten und das Bild ist vorne. Also Sie können auch sagen, nee, ich möchte zum Beispiel das Bild im Hintergrund haben und sofort ist das Bild im Hintergrund und Sie können auch sehen, also das hier wurde im Hintergrund. Ich mache nochmal ein bisschen größer, damit Sie besser sehen können. Also von daher, das Bild ist ganz klar im Hintergrund. Und Sie können auch sagen, okay, ich möchte zum Beispiel meine Kontur nochmal bearbeiten, dann haben Sie auch die Möglichkeit, die Kontur hier arbeiten und so können Sie zum Beispiel auswählen, was Sie haben, zum Beispiel Ellipse oder Rechteck oder Sie haben auch ein Polygon und Sie haben auch diese Punkte hier zu verschieben oder Autokorrektur können Sie einfach auswählen, das ist ganz, ganz einfach. Oder Sie sagen, wie Sie wollen, die Pipette einfach so machen. Also ich fange mit dem ganz, ganz einfachen Sache mit Ellipse. Also wir wollen erstmal die Ellipse aktivieren zunächst und dann können wir zum Beispiel unser Bild zum Beispiel richtig markieren und dann, wenn wir fertig mit der Markierung sind, dann gehen wir einfach hier und drücken zu rein und dann haben wir einfach den Bild zugewiesen und dann guck mal, wie das Bild jetzt aussieht. Also die Form ist einfach anders geworden und wenn die Form euch nicht so gut gefällt, dann könnt ihr nur sagen, nee, ich möchte nochmal meine Form ändern, weil es mir einfach nicht so gut passt, dann gehen wir einfach auf zurück und dann können sie einfach weiter bearbeiten, wie sie haben und dann drücken sie wieder mit der rechten Taste gehen sie auf Umlauf und dann gehen sie auf Kontur bearbeiten, dann holen sie sich wieder diesmal ein Rechteck und dann klicken sie drauf und dann holen sie einfach das und dann können sie einfach mit dem 
Hashtag einfach so die Sache bearbeite. Und wenn sie fertig sind, dann bitte sie einfach hier und sofort wird einfach der Event einfach zugewiesen und sieht einfach so aus. Also, so können sie einfach jetzt ihr neues Bild einfach so machen. Und wenn ihr euch immer nicht so gut gefällt, dann bitte sie einfach nochmal zurück machen und das Bild ist einfach da. Und sie können jetzt sagen, hey, ich möchte nochmal was anderes haben, eine andere Kultur haben. Und dann suchen sie sich zum Beispiel ein Polygon aus. Mit dem Polygon können sie so viele tolle Sachen einfach so machen. Und von daher, wenn sie fertig sind, können sie entweder auch normalerweise ja, Autokorrektur machen oder sie können einfach weiter die Sachen bearbeiten, die sie haben wollen. Sie sehen schon, was das Polygon hier mit dem Bild machen kann. Man kann sehr toll ja, die Effekte so erzeugen. Sie sehen schon, was wir machen. Also das ist wirklich, sieht wirklich sehr schön aus. Und von daher, Sie können auch auf Autokorrektur gehen und dann klicken Sie. Und dann wird es einfach ja, sein, wie Sie einfach haben wollten. Und von daher zum Beispiel, Sie wollen zum Beispiel ein bisschen noch mal kleiner machen, dann wird es einfach so sein. Also und so können Sie auch die Sache bearbeiten. Und wenn Sie fertig sind, dann klicken Sie auf OK und sofort auf der nächsten Seite. Dann sehen Sie einfach, was Sie gemacht haben. Also so was haben Sie gemacht. Also von daher können Sie auch mit der Open Office ein bisschen das Bild bearbeiten, wie Sie wollen. Und von daher ganz, ganz simpel. Ich freue mich auch.